Good evening, teacher. Good evening, good evening, guys. Good evening, Gaby. Good evening, Carlos. We're just going to wait for your classmates to connect to the class, okay? okay. Good evening, teacher. Okay, excellent. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, welcome to the class. Thank you for your punctuality and thank you for being here, right? Good evening, teacher. Yeah, teacher, hello, how are Good you? Good evening, teacher. Okay, excellent, thank you. <laughs> I feel alone, me senti solita. Thank you. Okay, so welcome to the class, you guys. Thank you for being here. Thank you for coming to the class and thank you for your punctuality, right? That's something that I do really appreciate when you are punctual to the class. La puntualidad, ¿verdad? Good, evening, Good evening, Kirna. Welcome to the class. Welcome. Okay. Yo tengo una clase de, ya saben ustedes, ¿verdad? De seven, de siete a ocho. Pero intento terminarla antes. Me conecto antes. Termino antes para estar con ustedes bien a tiempo. Sometimes I come late. Si alguna vez vengo tarde, ya saben que es por eso, right? You know that I'm in the other class. Y usualmente cuando estoy en la otra clase no les deja ingresar. That's something that we know. Uh, porque si estoy en la otra clase es en la misma cuenta de Zoom. Entonces a veces no deja que ingresen temprano. Pero es por eso, porque estoy en otra clase. Pero siempre intento conectarme unos minutos antes de las 8. So I can be with you guys. Okay. Now we're gonna go here. Teacher. Yeah, okay. tell me, honey. Ay, me regala unos minutos para ver aquí con todos en el grupo. Okay. Eh, los quiere ahorita cuando ya haya, haya más gente. Cuando haya más gente para hablar con todos. Okay. Hay okay. unas indicaciones que hemos hablado con Fabiola. Okay. Okay. Thank you, Juan. Yes, you're welcome. No, you can do it. No, sí, puede hacerlo, pero vamos a esperar que haya más participantes, ¿verdad? Para que sea y yeah, apropio. Okay. Um, today, you guys, we have different topics. 
and I have some topics, vocabulary topics mostly, that I want to give you. Tenemos unos vocabulary topics que no están en el manual, pero quisiera que los aprendan. I would like to practice, I would like you to practice those topics. We also are going to continue with the manual. We're going to be working on that today. And let me see if I can go to the page. Remember que ya para finalizar esta primera semana, the first week, we only have today and tomorrow. Eso significaría que los ejercicios de la platform, the exercise on the platform, we have to work on them during these days, de, durante estos días. Porque then I'm going to send a report. Voy a enviar el reporte y ya las notas tienen que estar ahí, ¿ok? So we have to do that. Now, uh, what time is it? It's 8.04. Good evening, Mario. Welcome to the class. Welcome. Thank you to the people that have the cameras on. Thank you very much because that way we don't feel alone. Remember, you can have your camera off, but si me envía una justificación, ¿verdad? So you can tell me, hey, teacher, I have my camera off because this and this, and I will understand. Like Atenas, she sent me a message earlier and she said that she was not going to be have the, she, she won't have the camera on for a little moment, right? Excellent to the people that are sending the dates. Que iniciativa, I like that. There are three dates already. We have Marta, we have Kirna, and we have Carlos. Good job. Keep on going with the dates. Excellent. Okay, Jenny, I understand that. When you finish, you can turn on your camera, okay? Excellent. So don't forget to send the date. No se olviden de enviar la fecha. Siempre hacemos eso primero para ir practicing. So we can go like with that. And then good we're going to. Good evening, good evening, Marta. Welcome to the class. Thank you. Hoy se le olvidó a Mario mandar la fecha. Es... Él siempre es el primero. Exactly, Mario. What happened today? I was busy. Uh, you were busy, okay, 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 yes. excellent. Okay, so, uh, para mientras ustedes mandan la fecha, I'm gonna start with the attendance because that's the first thing we need to do. Let me see. And guys, thank you very much. También muchas gracias por su compromiso de estar en clase, ¿verdad? Yo de verdad aprecio que se tomen el tiempo, that you take the time que intentemos estar temprano siempre y que intentemos cumplir, ¿verdad? Yo intento cumplir con parte, que es estar acá y poderles enseñar de la mejor manera, con la mejor disposición. Yo de verdad hasta escucho musiquita antes para ponerme en un mood así feliz, aunque me sienta mal. O sea, no podrían darse cuenta un día si estoy enojada o con ustedes, o con el mundo, o con mi esposo, o con el gato, o con el perro, no se darían cuenta. <laughs> Because I try to be happy, right? So, gracias, de verdad, de verdad, por eso su eh, disposición en clases. I really appreciate that. Okay, now, let me see. I'm going to do something here, and here we go. Okay, so I'm going to start with the attendance. So, you remember that you have to have your camera on and your microphone on only to say present or I'm here, okay? Andrea Yasmina Aguilar okay. Castaneda. Present. Excellent. Carlos Santana Ramos Peñate. Hi, author. Okay, Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Excellent. Ellen Gabriela López Morán. Present. Okay. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Good evening, teacher. Present. Excellent. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Excellent. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Ay, todo iba bien. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Excellent. Karen de Sirema Ingibar de Sánchez. Present. Excellent. Catherine Beatriz Morales Calzadilla. Yo creo que no va a continuar o no sé. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Creo que conecta un poquito noche porque lleva cierres esta semana. Ah, ok. Gracias. Ajá, se está conectando un poquito más tarde. Ok, thank you, thank you. Sí, ayer la vi. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Ok. 
Okay. María Teresa González de Lemus. Present. Okay. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Present teacher. Excellent. And Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present teacher. Okay. En la calle no La van a banear. Sí, yo sé. Ay, no, pero es que la canción es muy contagiosa. Es que en silencio, solo, solo. Ya, 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 ya. Bueno, esperemos que no, porque fueron segunditos. Right? It was only a couple of seconds. Así que, por favor, YouTube, no. Um, para participar, porque voy en tráfico. Ok, Marvin, I understand. What is it? ¿Cómo era la canción? En la calle ando suelta. Yo no puedo cantar, pero esa es la canción, right? Ah, bueno. Se llama claro. Me Porto Bonito. Así como todos mis estudiantes que se portan bien bonito, bien nice, right? Yep, okay. <laughs> so we're going to start you guys with the class. But let me see how many participants I have. I have, uh, solo me faltarían, I'm only missing Jamie. I'm missing Katia de los que se conectan siempre, ¿verdad? So, solo faltan two participants. No sé, eh, Hani, si quiere hablar ya, antes de que empecemos la clase. Hola, hola, Ipo, buenas noches. Este, quería dar unas indicaciones. Este, fíjense de que he estado en conversación con Fabiola, ¿verdad?, Sé que han habido unos inconvenientes, unas diferencias en comunicación y pues eh, Fabiola prácticamente nos ha hecho un favor en, en cada uno de nosotros. Este, si no estamos, si estamos, por qué no estamos, nos escribe, este, si va a continuar con el, el módulo, prácticamente ella ha estado pendiente de nosotros, ¿verdad? Eh, creo que ese es como el papá, ¿verdad? O la mamá, ¿y por qué no estás en, en tu clase? Pero creo que se ha tomado a mal con algunos de nosotros porque ha salido tal vez molestos o molestas. Entonces quedamos con Fabiola y yo platicaba y me disculpé con ella. Eh, uno, porque soy la representante de ustedes en el módulo de cumplir el compromiso en firmar que todos íbamos a estar en clase. Se acordó este día con Fabiola y teacher e igual, y le hablé también a ella que ya no íbamos a estar diciendo la asistencia, ¿verdad? O que alguien faltara con el compromiso porque hay muchas personas que se molestan o tal vez están estresada o tensa porque vienen de un trabajo, ¿verdad? Y, y sienten la presión en el módulo. Pero yo le decía que ya todos dimos de confirmación y si queremos seguir en este módulo, pues ahora pues tenemos que someternos y nadie salirse. Y aquí pues habemos, quiero ver, 10 o 13 testigos y se los digo todos para que digan que no se dijo, ¿verdad? Sí, aquí hay muchos que ya escucharon mi voz y vamos a quedar de esta manera que ya nadie se puede salir. Ya es la cuarta clase, ¿verdad? Si alguien de nosotros se sale, tiene que pagar una cantidad de 75 dólares, ¿verdad? Hay que aprovechar la oportunidad que la empresa está dando. Entonces, los que ya se salieron, se salieron, pero ya vamos en la... Creo que hubo un problema no, con el no, internet. No. Sí, creo que tuvo un no problema con el internet. Ya, ya, ya. Vamos a ver si le regresa el internet. La vamos a ir copiada, la Lijani. Ya, ya, ya. Yes. Bueno, lo que estaba diciendo eh, la Lijani, usted le menciona, Hani, ella, eh, que hay un compromiso, ¿verdad? Que tenemos que estar en clases, que era lo que ya se hablaba temprano, y lo que pues ustedes han hablado también como empresa, 
porque esto es una beca, como saben, al, al inscribirse adquirimos un compromiso de estar aquí al, al 100%, porque estas oportunidades se les dan a ciertas personas, no a todos, ¿verdad? Es, 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 es algo limitado, por lo tanto una beca se necesita que se muestre responsabilidad y las, y las calificaciones, ¿verdad? Eso sería lo que yo puedo decir de mi parte, yo supongo que Hani, eh, que es la encargada de recursos humanos, por eso quería hablar con ustedes. Así que vamos a esperar si le regrese el internet y si quiere mencionar algo más. De lo contrario, yo creo que ya todos quedamos claros en, en lo que está sucediendo, ¿verdad? Yep. Ya les dije cómo pueden decir que sí. Vamos para arriba. Yeah. Baba. Right. And that's yes. Ok, excelente. <ríe> ok, you guys. We're going to continue with the class. Vamos a uf, liberarnos un poquito, soltarnos un poquito. El estrés de lado, right? No, ya ahorita no vamos a pensar en trabajo, en estrés. Vamos a pensar en to learn English. That's what we're going to do. Okay, so we're going to start with the class. And as I was telling you before, we are about to finish the first week. So we have been in four classes. We're going to go to the fifth class tomorrow. Tenemos que tener terminado toda la semana uno de la plataforma. Okay. Ya so, regresó Hani. Ya regresó la link, Hani. Okay. Hani, no sé si se quería decir algo más para. Sí, perdón, cerrar se fue el, eh, con la asistencia. Este, ya no se van a dar diciendo, hoy usted faltó, si, si está en clase, que se falta. Ya, teacher, quedamos que, que cada quien sea responsable y el que no llegue el porcentaje de la asistencia, pues va a perder el módulo o se va a quedar reprobado en el módulo 2 hasta que curse normal. Entonces, eso quedamos ya con Fabiola para que tampoco no se sienta incómoda el personal y si alguien falta, pues mandarme a mí, mire, no voy a asistir por X razón para que Fabiola lo pueda justificar, ¿verdad? Para que nadie se sienta incómodo, ¿verdad? Entonces, esos son la, los dos cambios. Uno, nadie se puede salir, ya no se le va a incomodar a nadie por su asistencia, simple, eh, no cumple el porcentaje, pues deja el módulo, ¿verdad? Solo esas dos indicaciones. Y gracias al equipo, gracias por estar presente, gracias por los que no han faltado, ¿verdad? Eh, sé que también, y yo pido disculpas y tal vez algunos dijeron, la Lijani también falta, ¿verdad? Pero creo que que aquí no es quien falta, sino cada quien se va a graduar de un técnico en inglés, ¿verdad? Y los que no hacen, pues nos vamos a quedar si no cumplimos con el porcentaje. Así es que éxitos y continuemos con ese, esa oportunidad que nos está dando la empresa. Gracias, equipo. Ok, you guys. Bien, pues saben que nada más que tenemos el compromiso, ¿verdad? De estar en clases que nosotros sabemos que para graduarnos necesitamos la asistencia en we need the grades. Es lo que se necesita para poder finalizar el módulo, ¿verdad? We know that en solamente eso, ¿verdad? Asistencia, notas, poder llegar a un porcentaje para poder finalizar el módulo bien. And that's it, right? So, we're going to continue here with the class. And as I was telling you before, Solo necesito que complementen la semana uno para esta semana, el viernes, porque yo necesito subir notas, right? I need to complete. Sí, sí. Marvin. Perdón que interrumpa, pero yo no me puedo meter a la plataforma. No he hecho nada ahorita porque no me deja ingresar. ¿De verdad? Sí. Y, pero el módulo pasado sí podía. Sí. Eh, bueno, vamos a ver aquí. Voy a ver si le escribo a alguien de... A ver si le escribo. Déjeme ver. Ahorita le escribo a alguien. Siempre usted puede escribir ahí al grupo también y los gestores siempre van a estar en la mejor disposición para ayudarle, ¿verdad? No sé si ya le escribió algún gestor. Ese que no, eso sí no lo he hecho. Ajá, entonces si puede, escríbale a un gestor el día de mañana eh, temprano para que le puedan ayudar con su usuario y su contraseña, porque a veces ese es, es el problema. Hola, Hola buenas noches, teacher. Ok, Platerín, dígame. Hola, el día de mañana se le va a estar brindando soporte al caballero Marvin Romero, ¿verdad? Ok. Para que él pueda ingresar a la plataforma. Ok, ok. 
Gracias, Catherine. Thank you very much. Gracias, gracias. Bye. Ve que siempre estamos aquí pendientes. Excelente. Bueno, entonces, quienes ya tienen, los demás, nadie tiene problemas con el acceso a plataforma. Nobody else has problems. No. Nope. Ok, bien. No. Entonces, siempre saben de que el eh, inglés corporativo está en mejor disposición para poder ayudarles. Así que si ustedes mandan un mensaje a algún gestor, le van a poder ayudar de la mejor manera. Ok, porque a veces son problemas técnicos o de contraseña. Something like that. Ok, anyways. So we're going to start with the class now. And I would like to review a topic that is time expressions for regular activities. Como saben, we have been talking about present simple to talk about regular activities like daily routines or routines. So we can use different words to talk about these regular activities with time expressions. You can say every day, every week, every month, every year. That means cada día, cada semana, cada mes, cada año, right? Like every day, every week, every month, every year. Another way that you can say it is with Lee. Basically, diciendo la misma palabra, saying the same word, but with Lee at the end. Daily, that is the same as every day, okay? Weekly, every week. Monthly, every month. And you can also say yearly. The same thing, yearly, that means every year. Another way we can say it, y no sé si lo recuerdan cuando estábamos en clases, que decíamos a week. Do you remember that we used to say a week? Or a day? Las preguntas que hacíamos ayer, the questions we did yesterday, do you remember? They say, how many cups of coffee do you have a day? Do you remember that? Yep. Okay, that means por día, basically. Even though we're saying un día, in Spanish, we're going to, uh, vamos como interpretarlo, saying like a day, okay? So how many cups of coffee do you have a day? Another way we can say is every day or daily. That is the equivalent, it's the same thing. So I'm going to do some examples. These are time expressions for regular activities. So I can say, I drink a cup of coffee every day, right? Or I can say a day, or I can say daily, like this. All of those things mean the same. Significa lo mismo, right? You can say every day, a day, daily right i drink a cup of coffee every day a day or daily then a classmate mentioned okay to a cup of coffee maybe once a month right so i drink oh i mean uh, coca-cola it was like i drink soda once a month Remember that once, it means una vez, right? Once a month. Or we can say, I drink soda every month. I drink soda every month, like cada mes. But it doesn't mean every day of the month, right? It significa que every day of the month that we're going to drink the soda. So the different ways that we can use are these ones. Every day, a day, daily. Every week, a week, weekly, right? So let me share again with that. Ba, 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 ba. So this is the information we have there. We can say these times expressions to talk about regular activities that we do in different time periods. So the activity we're going to do right now is I want you to think in activity that you do every day, in an activity that you do weekly, an activity you do monthly, and an activity you do yearly. Vamos a pensar en una actividad que hacemos in every time of those times, okay? And we're gonna say it. For example, I 
I, I teach English every day. I teach English every day. El verbo va a ir en presente simple porque estamos hablando de una acción rutinaria. Then, the second one was weekly. I travel to San Salvador weekly. Okay. The next one, it's going to be a month. Eh, esa va a ser un poco más difícil de pensar. Monthly? What do I do monthly? I go to the beach monthly. And a year will be, I celebrate Christmas once a year <laughs> or every year, right? That's, that's yearly. See, so I, I go to the beach monthly or a veces dos veces al mes or a veces cada, una vez cada semana. Yeah, it's, it's beautiful to go to the beach. Me queda 40 minutos, you guys. I have the beach 40 minutes. It's just a 40 minute drive so I can go to the beach whenever I want. Nada más que no es como el tungo, ¿verdad? Es una playa así, el espino, no sé si han escuchado hablar de ella. But it's, it's beautiful. It's really beautiful. And I like seafood. Do you like seafood, guys? ¿Les gusta la comida? Seafood? I love seafood. You love seafood? Okay. Yeah. Does someone, is someone allergic to seafood? He tenido muchos alumnos allergic to seafood. No? Nope. I was like, eso sería lo peor que me pueden decir. Es alérgica la comida a mariscos. I was like, no. Pero qué bonito ese perrito allá atrás. Oh my goodness. Y la dueña ni cuenta, se da cuenta que estoy hablando de su perrito. ¿Cómo se llama el puppy, Karen? Se llama Luna. Luna, it's a puppy. Oh my goodness. Oh, mira qué tierna. Qué vida más complicada. Oh my god. Oh. I love, I love pets. Me encantan las mascotas. I love pets. They are... Me desestreso con las mascotas. That's something that I get away with. Okay. So if you can send it to the chat, send it to the chat, um, the activities that you do in different time periods. Every day, every week, every month, every year. Okay. Send it here to the chat and then we're going to talk about it. Okay. Please send it. Enviémoslo. Writing to the chat. El de WhatsApp o el de acá? De acá, aquí, here. For you or for everyone? No, only for me. Only select inglés corporativo, que ya soy la única de inglés corporativo. Habían como tres personas. Now I'm the only one. Me sentía vigilada. Ok, si sí, pueden enviarlo todo junto, ¿verdad? Para que no se me... Porque si no se me confunde todo. I watch TikToks daily. Ajá. Mario me le hizo falta el weekly. Missing the weekly one.
Okay. If you have questions on how to write or say something, you can tell me. Si tienen preguntas de cómo decir una palabra o enviarla, me pueden decir. Okay, I have Katia's. I go to the work. I go, I go to work. Sería mejor Katia. Okay, I go to work every day. I eat beans daily. Daily. I travel to Sonsonate once a year. And I wash clothes weekly. Okay, weekly. I read a book daily. I visit my mom weekly. I go to the park monthly. I celebrate the birthday of my son yearly. Excellent, Gabby. I watch some documental documentaries. Mario, documentaries weekly. I drink a tea daily. Okay. Más saludable el tea que el coffee, right? Yes. yes healthier. It's chamomile or green tea? Chamomile es manzanilla. What is it, Karen? Ca ca chamomile. Chamomile, manzanilla, chamomile. De ambos. Oh, both, both, okay. Chamomile. Oh. Chamomile, I like it to relax, right? And green tea, I like it in the morning. For me, green tea is in the morning. Uh, the other is manzana con panela. Oh, yeah. That is like apple with cinnamon. Mm, sounds delicious. Yeah, it sounds delicious. So, sería, I hire staff every day. Okay. I, I hire staff every day. I go to work every day. Okay. Me faltan muchas actividades. Solo me han mandado. Recuerden que son cuatro actividades las que me están mandando. Una every day, weekly, monthly, yearly. Every day, weekly, monthly, yearly. Ahí pusas every day. Okay. I visit Santa Ana every day a year. Ah, mm. Ahí ya entendí, ya le voy a mencionar algo para que no se me vaya a equivocar. I'm going to explain it now. Cuando estoy estructurando, when I'm doing the structure of the sentences, no todos me lo han mandado, pero lo voy a explicar ya. I'm going to use the subject, the verb, the complement, and then I'm going to use the time expression. Okay? Like that. In the times expressions, we have different time expressions. We can say every day. Okay? Vamos a hacerlo separado como parece ahí. Or we can say every more every week every month and every year okay like that or esta es una opción lo digo porque vi que me lo estaban mezclando <clears throat> that's an option the other option is a day or Solo con day se puede decir a. Después sería once a week, once a month, once a year. ¿Ok? Once, once, once. Solo me voy a utilizar una de las opciones. One of the options. Then the next option that we have is to say it like this. Daily, weekly, monthly, yearly. Okay, so 
vamos a escoger una. No es que todas las vamos a poner dentro de la oración. For example, if I do an activity every day, I will start with the subject that is I, right? I. Pónganme atención para que sepan cómo hacer la oración. I work. No hay un complemento. So voy con, de un solo con la time expression. And I can choose every day, a day, or daily. No las tres. I'm not going to choose the three options. I'm going to choose one option. So I work every day. No puedo utilizar a day en este caso. Porque no, no estoy diciendo yo trabajo por día. Tomo una taza de café por día si digo a day. Pero lo contrario es I work every day. Now, I'm going to talk about the week. I travel to San Salvador. Y voy a elegir una opción. I'm going to choose one of these three options. Every week, once a week, or weekly. So I'm going to say... Once a week, I travel to San Salvador once a week. Puede elegir cualquiera, pero yo elijo esta. I, the monthly one, I go to the beach every month. Okay. And the yearly one, I celebrate Christmas every year. Okay. Aunque a mí me gusta más New Year's Eve than Christmas, actually. <clears throat> I do exercise daily. Okay. We have people who exercise here. Okay. I visit my grandma's house weekly. I go outside with my friends monthly and I hike volcanoes yearly. Wow, we have a sport person here. Tenemos un deportista. Excellent, Marvin. I see to my friends once a month. I see my friends. El tú, no. I see my friends once a month. I run 50, 15 kilometers daily in the town. What? Otra persona deportista. I prepare reports weekly. I have general marketing meetings monthly and I celebrate birthday annually or yearly. Excellent, Carlos. I visit the client three times a month. I travel to Cuscatlan once a week. I take a shower every day. <laughs> Creo que eso no me lo estaba diciendo nadie. Hmm. I take a shower. Huh. Excellent. Okay, I eat pupusas every day a week. Vaya, recuerden que la estructura que vamos a seguir es la que está acá, ¿ok? That's the structure we're going to follow. Para que no nos equivoquemos. <coughs> I listen to advice. I do exercise daily. Recuerden que la estructura va así, you guys. No se me vayan a confundir, que estoy viendo mucha confusión. I go to the supermarket once a week. Recuerda que primero la acción with the complement and then the, the time expression. I wash my shoes once a month. I cut my hair once a year. And I wash the dishes once a day. Okay. I eat pupusas every week. I visit Santa Ana every year. I watch TV every day. I visit the park every month. Once a week. I visit my grandmother every week. I travel to Huachapan twice every year. Every year. I drink milk every day. I play soccer every month. Okay. Muchas personas deportistas. Okay. So this is the structure. Now we're going to go and we're going to practice. Okay. Every day. Every week, voy a mandarle el audio, como dijo el compañero, para que lo sepa. Ok. ¿Dónde está su grupo? Acá. Voy a mandar la pronunciación de esto, porque lo demás ya lo tiene. Every day, a day, daily. Every week, 
once a week, weekly. Every month, once a month, monthly. Every year, once a year, yearly. Ahí tienen los audios para que puedan ir a practicar. So we can go and we can practice. So what are we going to do? We're going to say the same 10 sentences. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer the same sentences. Okay. I go to the beach once a week. Me ganaron. Me ganaron. I go to the beach once a week. Va una vez a la semana. Oh my goodness. ¿A cuál? What beach do you visit, Karen? Uh, different. Different. La libertad, la libertad en Costa del Sol. Okay. Have you ever been have you ever been to the beaches in Oriente? Yes, in the Sino. Have you okay? Y la otra es El Cuco también lo conozco. Oh, okay, okay, okay. So El Espino es la que yo visito más. That's my favorite okay. one to go. Yeah. Yeah. Okay, excellent. Okay, me ganaron. Okay, so we're gonna go to the break rooms and we're gonna say the statements that, like this. I do this every day. I do that every week. I do that every month and I do that every year. The activity is clear or not? Tenemos la actividad clara? Yep. Lo que me preocupa es que nadie, casi nadie dijo I shower every day. <laughs> like I shower every day, like eso no. ¿Quién? ¿Quién se baña? Nobody. <laughs> yeah, I can repeat the activity. So we're going to go to the break of rooms. And vamos a leer las oraciones que hicimos. That's it. So vamos a decir la actividad que hacemos. Every day. Every week. Every month, every year. So I'm just going to go and tell my classmates. So I do this activity every day. I do this activity every week. Every uh, week. I do this activity every month. I do this activity every year. Yes? Or no? Yes. Excellent. So we're going to go. Yes, and we're going to do the activity. This is just pronunciation practice. Yeah, let's mandar el audio ahí, like, with the time expressions. Okay, let's go.
<risa> ¿Quién sigue? El Cane. Cane. Hello, ya volví, se me cayó el Inter. Ya. Ya terminaron. Ah, qué bueno, ya volvemos. No. <risa> Va, entonces, Helen, a usted. Helen. ¿Cómo? Que diga Helen, me perdí con ese. Que diga primero. Ay, ¿cómo? yo ahí la bajo, me pone el... <risa> Dale, Julia. Julia. Pero igual es como que se diga every day, es como decir cada día, ¿va? como decir diariamente. A day, en daily. vez de poner, ajá, daily. Ajá. Ah, ok. Sí. Uh -huh. Daily, ok. Vaya, ahora nos pregun preguntémonos algo. De los, de los que se recuerda que mencionaba, preguntémonos. Como ya todas las... What do you do? ¿Y do monthly? Algo así creo que sería. Sí, es cierto. I, I celebrate celebrate my birthday every year. <risa> ¿Cuándo cumple año, Ligatena? Eh, ¿Cómo se dice en inglés? Es al no, revés. en Spanish. May, May, creo que se dice. ¿verdad? Second, second, May ah, second. Perdón. Sorry. <risa> ah, pues May second. <risa> May second, so at the beginning of the year, January, February, no, like um, at yeah, the beginning of the year, almost the middle of the year, yeah. Nobody, nobody here uh, has birthdays on December. Mm. No. No. When is your birthday, Katia? <laughs> Yo sí. <laughs> In December. In December. December. Okay, the, what el, is the date? El, eh, 14, 14th. 14th, like 14. 14th, sí. Yeah, okay. And you, Marvin? September. September, really? What, oh. what day? El 22. 22nd, oh my God. So you're going to be having birthdays in two weeks. Exactly two weeks. En dos semanas cumpleaños. Yes, exactamente. Yeah. Yes. It's in Thursday. Eso ya no me conecto. <laughs> <laughs> ya voy a saber por qué entonces. Ah, ya está avisada. <laughs> I already know. Bueno, hay, hay que conectarse todos los otros días para compensar ese, ¿verdad? No, siempre nos conectamos. Hay que ver en el bus. Ok, ok. Excelente, excelente. Hay que ¿Y qué tal, Andrea? ¿Cuándo es Andrea? ¿Cuándo es tu birthday? En agosto. 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 Acaba de pasar. Acaba de pasar. Oh, okay. So happy birthday, happy belated birthday. Cuando, se, cuando decimos a alguien feliz cumpleaños retrasado, pero no retrasado de que no se había eso. Ayuda. No, que le queremos decir feliz cumpleaños, pero ya me atrasé en decírtelo. Vaya, sí, sí, sí miren. Happy belated birthday. En inglés se llama. Belated. 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 Se me olvidó el cumpleaños de mi amigo y ya pasaron dos días y yo le digo happy belated birthday. Pero no significa feliz cumpleaños retrasado. No, no, no. no. <risa> <risa> Así lo voy a decir. Jenny, ¿qué pasó? ¿Qué happened? Se me cayó el internet y. y, y... Vaya, pero ya vienen los classmates. They are coming here, okay? Don't worry. Mm -hmm. I'm going to be waiting for the classmates.
Excellent. Welcome back. Okay, so I like your initiative that in the breaker rooms you were asking questions and stuff, estaban haciendo preguntas, and that's good. And also, hasta se nos, nos salió ahí como decir feliz cumpleaños de los días pasados. Se lo voy a enseñar a todos. Okay. Que ya dije feliz cumpleaños retrasado, y verdad que eso no es correcto, <ríe> se oye feo. <ríe> Pero cuando se les olvidó el cumpleaños de alguien y se lo van a decir con el tiempo, o sea, ya pasaron. Tampoco después de dos meses, ¿verdad? Pero, like, two days and stuff. Pueden decir así, miren. Happy belated birthday. Eso significa, o sea, feliz cumpleaños, aunque ya pasó, pero feliz cumpleaños. No lo otro. Ok. Happy belated birthday. Something you can say. Lo aprendimos en un break room y quiero compartirlo con todos. Ok. So, what is an activity? I'm going to ask you now questions. Let's see. Mario, what is an activity you do every day? I take the, the public transportation every day. Excellent. Now you ask another question to another classmate. You can say, what is an activity you do? Y me dice lo, like, every day, every week. Okay. Attendance connect. Mm -hmm. What do you do every Así month? Es, Miss. What is an activity you do every month, okay? Ah. Perdón. Repeat the question, every month. Yeah. Every okay. month. Yeah, he what said every month. The, what is an activity you do every month? Um, I go to the visit the Bicentenario every month. Okay. okay, okay, excellent. So now Atenas, you do the same question. Well, like every week, every month, every whatever, to another classmate. What is activity you do? You do every every week, uh, Katia. I wash clothes uh, weekly. Excellent. Now you, Katia, do the same. The question to another classmate. Andrea. Okay, Andrea. What it is activity do what it is activity you do um once a year once a year okay I visit Santa Ana every year for the July party no las fiestas julias no 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 I thought no 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 okay 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 ese solo es Mario okay Excellent. Now, Andrea, <laughs> you asked the question to another classmate. Uh, Lihani. Okay. What is activity you do, you do every day? Okay. An activity you do every day, honey? Me voy a decir I, la actividad, y every day. Le ayudo si no sabe. I can help you. Ani. Perdón, estudio el micro. I, I hire people. I hire people. I hire people. Every day. Every day, yes. Yeah. Okay. Okay. ¿Todos los días contrata gente? Yes. Oh my goodness. Okay. 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 Excellent. I hire people every day. Very good. Now, usted hace la misma pregunta, pero me dice quién y yo le ayudo. Tell me. To whom? ¿A quién vamos a hacerle la pregunta? Uh, to whom? Idalia. Idalia. Okay. So, repeat after me. What is an activity? What is activity? You do? You do. Y le quiere preguntar de que every year, every day. Uh, every day. Every day, okay. So, Marta y Dalia, what is an activity you do every day? I drink every day. You drink every day. You drink what? Coffee? Uh, uh, work. 
drink. Drive, 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 drive every day, I drive every day, okay, maneja todos los días, excellent, okay, okay, so we're going to leave that for the first part of the class, I'm just going to go with the second attendance, and we're going to continue with the next activity that we have, we're going to have a little conversation, and then we're going to go again here, we have two conversations with how many, okay, anyways, let's go, attendance, Hoy, hoy si no me quieren encender las cámaras, right? Yesterday, yeah. We had many cameras on. Okay, let's go. Andrea Yasmina Aguilar Casaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Oh my goodness. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Present. Excellent. Ellen Gabriela López Morán. Present. Okay. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Uh, Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Jenny. ¿no? Karen de Sire Mengibar de Sánchez. Present. Katherine, no. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Kierna Leticia Moya Mengíbar. I hear. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. I'm here. Ok. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher. En Mirna Atenas Panega Zamora. Present. Now, here is the question. Who practiced the tongue twister? Soso? Aha. Uh -huh. So. <laughs> it, Soso? Soso, if you don't practice, no va a pasar mágicamente, right? So, how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? ¿Lo practicaron? Did you practice? Yes or no? No, you didn't practice. So, so, okay. So we need to go with the tongue twister if we need, if we're going to improve the pronunciation. So let's wait that one more time. And then I'm going to give you like a couple of minutes to practice. Ahí tiene la canción. Who liked the song? ¿Les gustó la canción alguien o no nadie? Did you like the song? So, so? Cuando la pusimos en silencio, nos asustamos. No, la pusimos despacio. Digo, despacio, nos asustamos. <laughs> Oh, yeah. Yeah, yeah. Puede ser que suene un poco raro, ¿verdad? Yeah, like, super despacio. But yeah. So, how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? We're going to go with that. Let me see. What is it? Invocando. No, no me vayan a estar invocando nada, please. No quiero aquí en la clase ningún mal. Ningún mal, nada malo. Okay, let me... Hani, just... se va a ir conmigo, Hani. <laughs> ¿Para dónde? <laughs> Es que Hani, cuando nos vamos en el grupo con Hani, practicamos igual. Okay. Hani? ok, ok, ok. Yes. Ok, we're gonna go. Ok, remember this is how much would would a would chuck chuck if a Woodchuck could, no decimos la L, we don't say the letter L, we just say could, chuck, would. One more time. How much would, would a woodchuck, chuck, if a woodchuck, could, chuck, would. A little bit faster. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? <clears throat> the most important things are how. It's not. La, perdón, perdón, teacher. La última, ¿cómo la pronuncia? Wood. 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 Como si fuera una U-R. W-U-D. No, D. 
U de wood. 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 Yeah, wood. wood. How much wood, like this one, how much wood, would a, would a, would chuck, chuck, if a, would chuck, would chuck, would. De hecho, esta es la pronunciación que más se repite. This is the pronunciation we repeat the most. Would, would a, would chuck, would chuck, would. Okay. One more time and then it's your turn. How much wood, would a, would chuck, chuck, if a, would chuck, could, chuck, would. Al final de la práctica, todos van a poder decir, how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck wood? Yeah, that's how you're going to say it at the end. Yes, yes, yes. Yo le escuche, bro. Yes, yes. And remember que hoy teníamos un challenge. Do you remember the challenge? Un reto. What was the challenge? ¿Cuál iba a ser el reto hoy? Say it six, six times. Six times. We have to say it six times in a row. Six times in a row, okay? So we have to say it six times. Like, how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? And how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? Right? Oof! It hurts here. In here, it hurts a little bit. Dale un poquito. It hurts a little bit. Okay. But say it correctly. <laughs> Díganlo correcto, no vaya a ser que algo mal lo estén diciendo, ¿ok? So we're going to go, we're going to practice, and then, guys, remember que lo más importante es decir las palabras, no la rapidez. It's the important thing is to say the words. No me van a decir, how is it, which would. No, that is not correct, right? You have to say the words, like actually say the words, and then, when we come <laughs> here to the class, <laughs> así me lo estaban diciendo. Ah, no, es incorrecto, <laughs> muy, muy incorrecto. Okay, so when we come here to the class, y la mayoría me tiene la cámara apagada ahora. So, bueno, no, four people, four people with the camera off. Hello, Ellen. Hello, Gaby. Just missing Maria Teresa and Jacqueline. Okay, remember, when I come here to the class, voy a elegir a las personas que van a decir el tongue twister in front of everybody. Okay. Usualmente los que tienen la cámara apagada, ¿verdad? Yeah, people with the camera off, we can do that. Okay, so we're going to practice. Uh, you have the tongue twister and you have the song. ¿Verdad que sí tenemos eso, the tongue twister and the song? Yep. ¿Les quedó de ayer? ¿O you want me, quiere que lo comparta de nuevo? Please share the... Okay. Vaya, les mandé la canción. There you have it in the group. You can practice... Wait a moment. Voy a mandar el audio también. How much would would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? There you go. Okay, gracias Carlos. Thank you, Carlos, for letting me know, for avisarme. Thank you very much. Okay, I'm gonna create the groups one more time. I wanna see. No se me duerma que me da envidia. Yeah, 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 yeah. Okay, I think we have it. I think we're good to go. Excellent. Let's go and work. Practiquen porque les puede tocar a ustedes. I can be you. Estoy aquí todavía. Katia, what happened? No, no le dio entrar a la sala. Yo creo que por error le di así deslizar. Mm. Okay, I'm going to move you here. There. Ahí está. Gracias. Okay. Uh -huh. Kirna, you too? You have problems?
Hello, Jenny. Hello, teacher. Me está fallando bastante el internet y a cada rato me saca hasta que Bye. viene la señal. Lo que podemos hacer es que me apague la cámara porque así funciona mejor la señal. Y la voy a mandar uh -huh. al grupo a practicar. Ahí a ver si la deja. Si no, eh, ya vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? Bye. Ok, there you go. Se nos va a hacer más fácil. Ajá, a mí así me, así me funciona. Ah, ¿Cuándo la foto, pues? Oh, Jacqueline, ¿cómo va? Yo lo anoté así como hicimos la vez anterior igual, Carlos, que lo íbamos anotando. Ajá, está súper. A ver, dígalo. How much do you do a good job to if a good job go job do? De palabra oh. Hot, most good, good, hot, most good, no, no, pero otra vez, Lijani, otra vez, despacito, Lijani, palabra por palabra, tranquila, va, despacito, ajá, how, much, much, how, much, good, good, 
Ajá. Mire, Ajá. vamos a hacer una cosa, vaya, que Mario vaya diciendo la palabra y usted la repite después de Mario. Vale. Ok. Vaya, vaya ah, Mario. Bueno. Ah, bueno. How? How? Much? Much? Good? Good? Good. Eh, es como diga eh, con good. la idea. Good. Ajá. Good. Buda. 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 Es el mismo Buda, pero les va a agregar la A. Buda. Buda. Ah, good. Good. Buda. Buda. Ah. Ah. Good. Chuck. Good chat. Chat ifa. Chat ifa. Good chat. Good chat. Good chat. Good chat. Good. 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 Uh -huh. Good. 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 La teacher ah, lo escribió. Ajá, sí, ve. Copienlo, copienlo a la par, lo que significa cada uno, sí, para que lo vayamos aprendiendo, ya van a ver. A la par. Ah, ya, ya espérate, ya Mario, ¿qué es la traducción? Espérate, Mario. Ah, vaya. Bueno. Ah, no, es la fonética, no la traducción. La fonética, la perdón, la fonética. <risa> es que ella. Ah, ahí está. Vaya, Mario. Cabalito, lo que usted nos dijo, me. Uh, Buda. Uh, Ah, repítelo otra vez y volvamos a hacer igual. Hoy voy yo. How, how much could a good that? Ay, no, es que yo sí me traba. Despacio, Mari, despacio. How much, how much good a good that? Good chat, good chat, good chat, if a good chat. Vaya, ahí se lo puso la, la teacher en eh, cómo se diría. Ahí les mando la fonética para que no se les haga más difícil. Excelente, like that, very good. <laughs> ¿Tuvimos problemas? 
Sí, teacher, otra vez. Yo cuarto. mismo Sí. Se me cae, me saca de todo y vuelvo a meter la contraseña y todo de nuevo. pero le acaba de pasar o desde ya ratitos Hace rato me pasó, después usted me metió a una sala y de ahí estaba con ellos y me sacó otra vez y, y ahorita me volví a conectar. vaya igual esperemos que ya lo pueda traer ok Ah, bye. Bye. Ok, la hora ha llegado. Time has come. So we're gonna see who's gonna say it here in front of everybody. Déjame un ratito que se me acaba de descontrolar la mesa. Le vamos a poner el papelito para que esté equilibrada. Ok, now we're gonna continue and we're gonna see. Mm -hmm. Para hacerlo rápido, to make this quick. I'm going to write a number in my hand, pero las oportunidades van a ser muy cortas. So I'm going to write a number from one to three. One, two, three. Karen, tell me one number from one to three. Karen, decide. Yeah, yeah you. Okay. How much wood would a wood shop shop if a wood shop could shop wood? Excellent, good job, Karen. Era decirme un número, pero me dijo el talk twister, así que it's okay. <laughs> it's okay, better, it's better, even better. Yeah. Mucho mejor. <laughs> okay, it's okay. It's okay. So, Karen, you choose the next person. Uh, Okay, okay. Okay, vamos a ver. Pero yo no voy a cantar porque yo me gusta cantar. No, it's okay, it's okay. <laughs> How much would good a good shot shot if a good shoot 
good to wood. Excellent. So al final tuvimos problemas, but that was really good. Good chuck wood, right? Good chuck wood. Excellent. Good job. Good job, Karen, and good job, Marta. Can you choose the next participant? Uh, un reto muy grande. Yo sé que lo va a lograr. Honey. Honey. Sí, usted <laughs> puede. Lo hizo bien, Honey. Lo hizo bien. Vamos. Ay, dale a Lo hizo bien. Sí, 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 sí. No, lo hizo bien. Vamos, Todo vamos. Diciendo. Va a decir Gabriela, mire, pero le quité la oportunidad a Gabriela por usted. Ok, ok. Pat, mush, boot, buda, book, chop, chot, ifa, book, chot, boot, chot, boot. That was good. That was really good. Lisa, That was really good. Excellent, honey. Good job. You see? Hey, guys, we're improving pronunciation. Estamos mejorando pronunciación. Mm -hmm. and, like we're playing. Parece que estamos jugando, right? But we're improving pronunciation. Mm -hmm. Excellent. Good job. Excellent. Honey, so who's the next participant? Y después elijo personas con cámara apagada. <laughs> no, elijo ya de un solo. Ya la va a encender, Marvin. No, no, no. Honey, dígame usted. ¿Quién va? Este, um, Parsi. Atenas. Atenas, ok, Atenas. Ahí voy. Excellent. How much good, good, a good, chuck, chuck, if a good, chuck, good, chuck, good. Excellent. Oh my God, you guys, you're doing a great job. That was really, really, really good, Atenas. Atenas, <laughs> choose the next participant. Y eso es la ley. Yeah. El, el micrófono, no, licenciada. Ya, yeah, Atenas, the next participant. Kirnita. Kirna. Ok, Kirna, it's your turn. Ok. <laughs> Vamos a ver. Ok. How much wood would a wood shot shot if a wood shot could shoot wood? Excellent, that was really good. Only the pronunciation of the letter ch. Chuck, okay, no, shook is shuck, shuck, chuck, like that. Shuck. Okay, excellent. Okay. Kirna, okay. who's the next one? This is the last one. Okay. Sabiamente. Vamos a ver si está conectada. <laughs> a Marvin. Marvin, excellent Marvin. You have been chosen. Turn on the microphone. Ahorita. <laughs> okay, okay. How much would, would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Excellent. That was good, Marvin. Good job. Yes. <laughs> yes. Just remember this chuck, not chuck, right? It's chuck. Chuck. Yeah, good. Okay. Excellent. Excellent. Okay, you see guys, with this exercise, y no creen que se han salvado porque mañana van otros que no participan. Amor. So, yes, no crean. Okay, you guys, with this exercise, we are improving pronunciation, okay? We're helping our vocal cords and the muscles on our mouth to speak in English, okay? So this is like playing. It's like we are playing and we're learning how to speak in English, okay? Good job to everybody. Give yourself an applause. un aplauso. Excellent. So, next class, we're going to have some other participants, okay? Y el reto para lunes, the challenge on Monday will be time. On Monday, we're going to time. Vamos a ver cuánto nos tardamos cada uno to say the tongue twister, okay? So, you have all the weekend to practice. All the weekend to practice. Okay, excellent. Pero, pero a Gaby y a Mario no se les va a valer porque ellos saben bastante. Karen también. Está bueno. <risa> cada quien, cada quien es que, en su ritmo. Es que Gaby y Mario se van a los retos. A los yeah. penalty. Carlos. <risa> Yo me quedo con Hani. <risa> usted no compita con Hani, compita con usted. <risa> Ok, ok, excellent you guys, very good, very good. Remember que el reto es para cada persona, el reto aquí, una cosa que yo siempre les digo a mis estudiantes es lo siguiente, nadie sabe más que nadie y nadie puede burlarse de otra persona, ¿de acuerdo? Nadie puede burlarse del nivel de otro compañero acá, ¿por qué? 
porque la única que tiene derecho a decir algo sobre su inglés soy yo. Y ese es mi trabajo. Así que no estoy haciendo nada malo. De acuerdo, mi, de, mi deber es corregirles, ayudarles y que sean mejores de lo que yo puedo ser. Por lo tanto, es por eso que les voy a dar correcciones. Pero no quiero que se vayan a estar burlando de compañeros, que vayan a estar hablando mal de sus classmates, que no puede. que soy, Pues sí, pues claro que algunos no pueden, claro que a algunos les cuesta más. Pero nosotros no vamos a ir a, o sea, ¿en qué nos beneficiaría? Estar burlándonos de otra persona, hablar mal de otra persona. ¿En qué? ¿En qué me beneficia a mí? En nada. Entonces, yo lo que puedo hacer es ayudar. Ayudar a construir ese inglés. Si yo sé más, entonces yo puedo ayudar. Si yo sé menos, pido ayuda. Right? That's what we do. Yes. Me gusta que exista ese ambiente como colaborativo y menos de competencia y de burla, porque no es aquí en lo que estamos. Ok. Out of that, nadie me paga por dar consejo, ¿verdad? We're going to continue with... <laughs> Pero sí, consejos de inglés y me pagan. Ok, so we're going to continue with how much and how many. Yesterday we were practicing how much and how many. And we were talking about countable nouns and uncountable nouns. So I don't know if you remember, para cual, when we use how many, for countables or uncountables? Contables. Contables. Contables, correct. And how much? No contables. No contables or uncountables. Can you tell me an example of an uncountable noun? How many dollars do you have? How many dollars? That's countable. How many dollars do you have is countable, okay? But uncountable? Thank you, Mario. Uncountable? This, how much coffee do you want? How much coffee do you want? Okay, excellent, Katia. That was a really good example. Gabriela? How much money do you make? How much money do you make? Correct. And we can make the contracts with uh, yeah, with Gabriela's example and Mario's example. Gabriela's was how much money do you make? And Mario's was how many dollars do you have? The example we were talking. Money is uncountable. But the currency, currency is la moneda de un país, right? The currency is countable. So that is the difference. So we're going to continue now and we're going to have a little bit of a conversation. <clears throat> So we have this conversation, if you have the manual, it's on page 14, okay, 14. And we have here, you see, you see here in this square, in this box, we have expressions to ask about money, okay? How much do they pay? When you apply to a job, cuando apliquen un trabajo y quieren saber cuánto le van a pagar, miren, how much do they pay? How much do they pay? pay. How much do they charge? Eso es cuánto cobran, ¿ok? Para que vayan teniendo vocabulario. How much do they charge? ¿Cuánto cobran? How much is it? ¿Cuánto es? How much is it? Yes, Gabby, of course you can. How much is it? es cuánto es. Pero lo vamos a decir seguido, miren, esto lo vamos a unir. We're going say, is it? How much is it? Okay, how much is it? And the last one is, how much do you earn every month? Or we can say, how much do you earn monthly? Earn is ganar, okay? How much do you earn every month? Ya vamos a pasarles esa pregunta a todos. ¿Cuánto ganan al mes? ¿Cuánto de banco? <laughs> how much do you earn every month? Otra forma de decir eso es how much do you make? Okay. That I think we saw it yesterday. How much money do you make? How much money do you make? Like that. Okay. 
So these are time expressions. The first one, how much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do they earn? Do you earn every month or monthly? Can you help me with the pronunciation of the first one, Atenas? Uh, todas, teacher. No, the first one, just the first one. How much do you they pay? How much do they pay? Es que me dijo, what? do you? Do you, me dijo. Yes. No, no, how much do they pay? Excellent. Thank you, Atenas. Um, You're welcome. Karen, can you help me with the second one? How much do they share? Charge. Charge. Excellent. Charge. Carlos? Tome su tiempo, no hay problema. <ríe> Carlos, se le perdió la pantalla de la clase. Perdón, es que estaba probando una cosa. Okay. But, uh, how much is it? Excellent, thank you very much. <ríe> Rápido, ¿verdad? En María Teresa, can you help me with the last one? How much do how how much do you earn every month? Excellent. Thank you very much. How much do you earn every month? And the last one, the one that I did, Jacqueline, can you read this one here? But well, turn on your microphone. I perdon, perdon. <laughs> it's okay. I'm sorry. How much money do you make? Excellent, how much money do you make? Very good, excellent, good job guys. Now, we're gonna continue here with this conversation that we have and where they, they are using how many, how many, how much, okay? So let's go. I'm gonna go with pronunciation of every word and then I'm gonna go with intonation and then I'm gonna send you the audio to the WhatsApp group, okay? Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid, pronunciation with the letter D at the end, paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Esa pregunta significa, ¿y qué hay de ti? How about you? Me too. I have paid vacations. How many days? do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? Eso también es que hay de ti. How, what about you? And how much do you receive? Received? I have just two, but each bonus is for more than $600. ¿Dónde aplico para trabajar y que me den dos bonos de $600 al año? My God, that's good. Ventas tiene que ser, right? I think it has to be. Okay. Do you need me to repeat a pronunciation of a specific word? En el número, como dijo, teacher, de 600, ¿cómo se dice? 600 dólares. Uh -huh. 600 dólares. Okay. Another one? Bonus. Bonus the singular and the plural is bonuses. Bonuses, okay. Okay, if you don't have more questions, I'm gonna go with intonation. Hey Josh, I have a question for you. 
Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. Well, how about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Ustedes, guy, do you have pay vacations? Tienen pay vacations, ustedes? Yeah? O no lo pueden decir aquí. <laughs> pay vacation significa que le dan días de vacación, pero les pagan como que fueran a trabajar. That's what, what it means. Yes. Mm. Yes, you have pay vacations. Okay. Like 21 days or 15 days? 15. 15 days? Okay. I have 30 days. Resumiendo. No, mentira. <laughs> I have 30 days, but I only have two bonuses. It does on the $600. They are not $600. Not at all. Ni cerca. No. <laughs> Muy lejos. Dos mínimos, you guys. What? Okay. No more pronunciation. So I'm going to send you the audio to the WhatsApp group. Okay. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I just have two, but each bonus is for more than $600. Okay, I think I'm allowed in WhatsApp. Okay, so we're going to practice. Yes? Okay. Mm -mm -mm. Remember, si yo sé más que mi compañero, yo le puedo ayudar. I can help my classmate. That's the main purpose here. Dun, 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 dun. Let's go.
Come on. This is, hey, Josh, I have a, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? <coughs> yeah. Have a, have a have vacations vacation at, uh -huh. at your job. Yeah. Okay. Uh -huh. Voy a empezar otra vez a ver qué onda. Da. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have have pay have 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 va pero que le voy a decir y me, me corrí <coughs> Ajá. hey Dios I have a question for you do. you have pay vacation Ajá. at your house no at your job at your Así. job I have o sea have. la ve la vida en... <coughs> en tal v v entonces have lo que le quiere decir el compañero Marvin es que cuando decimos had, porque la, la, esta vez el labio dental termina acá, la, el labio va a terminar en medio de los dientes y hace así, had, had. No. Ok, como que, me como que me estuviera mordiendo el labio, had. Oh. Ok. Hey. Vaya. Hey, Jos, I have a question for you. Do you have Pay vacation at your <coughs> job. Excellent job. Yes. Job. Yes, I do. Ruth. How about how about you? How dollar. Bye. Uh, Seguimos, Bye. Andy. Sí, estoy. Vaya. Hoy soy Ruth y usted Josh. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have used to, but each bonus is for more than $600. Okay. Mari, tú eres Ruth y yo soy Josh. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation in your job? Yes, me too, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. Vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. Vacation? How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? Uh, how much do you receive? I do you have the vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? How about? Me too. I had day vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I had to Per, pero la palabra per. Teacher, how do you say per year? Per year. Per, ¿Y qué significa? Por, Por año. Yeah. Ok, ok. Ok. Ok, vaya. Per. ¿Repetimos otra vez? Sí. Vaya. Eh, ¿Quién quiere ser yo? Yo. <laughs> ok, vaya. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How, how about you? Wait, wait a second, wait a second. Solo wait a segundito. Se dice job, okay? No, hope. Job. 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 Job, okay, job. Gracias, job.
Karen recién salida del trabajo, todavía la veo con el uniforme. Sí, es que me, después del trabajo me tocó ir, mi hermanito se enfermó, entonces me tocó llevarlo al hospital con mi hermana a pasar consulta y cabal, vine como 10 minutos antes de las 8. ¿Su hermanito? Sí. ¿Tiene un hermano pequeño? De, tiene 15 años. Oh, oh, oh ok. ¿En okay. how old are you? Puedo preguntar eso. Eh, sí, 20, 32. 20, yo pensé que dijo no. 20. Es que dije 20 primero, pero después me acordé que ya no. <risa> es difícil cambiar el chip al 30. Yes. Ok, 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 ok. Very good, very good, excellent. Ok, you guys. So, vi un problema muy frecuente. I saw a problem that you have there. And it's with the word job. You were saying hold. A lot of breakout rooms were saying hold. So, here's a tip to remember the pronunciation. ¿Saben quién es el creador o bueno, el fundador de Apple? Who is the founder? Steve Jobs. Ok, Steve Jobs. No se llama Steve Jobs, right? It's Steve Jobs. Así me acuerdo yo. Steve Jobs is the founder of Apple. Ya murió, but it's Steve Jobs. Jobs. So when you say, um, what was the question? Let me, let me remember. Let me see here. Okay. Do you have paid vacations at your job? Another problem with pronunciation that I saw is the pronunciation of the letter B and V. B, so we have two Bs, right? Can you send me the manual? The manual is in the platform. I think it's there. Yo no lo tengo descargado, but it's in the, in the, in the platform. Si se van aquí, to look the manual, it's there. Or student's manual, it's here. It's right there. Okay. Yep. Okay. Now, uh, this question, for example, here, this word, vacations, vacation, vacation. Okay. It's not vacation. It's vacation vacation ok y aquí vamos en una si yo dijera con B grande y dijera chon se escuchará así vacation vacation lo digo con this one and with Sean vacation you see there is a difference ahí no vemos la diferencia ok now let's go here and we're gonna answer no se me duerma. How we're going to answer these questions, okay? How much, how many? Circle the word that best complements the question. How much and how many? Wait a moment here. How much or how many do they pay? What is the correct form? How much or how many? How many? You sure? How much? How much do they pay? Because it's pay, right? It's mm -hmm. money. Now, how mm -hmm. much or how many do you have in your... Uh, wait. How much or how many days do you have in your vacations? How many? many. How many? Um, because the days we can count, right? We can count the dates. Okay, excellent. Guys, it's time to go. I'm just going to check the attendance real quick. Because it's time, no me ha fijado, but we're going to go. Yo respeto su hora de sueño. Remember, if you want to stay, si quieren quedar para reforzar un tema, me dicen. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen de Cire Mengíbar de Sánchez. Present. Catherine Beatriz Morales Calzadilla. Katia Estefanía Pineda Alvarado. 
Present. Kirna Leticia Moya Menjibar. Present. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Ok, me dice Gaby que se quiere quedar y de ahí si alguien más se quiere quedar tomorrow y another day para hacer el refuerzo, pueden 10 minutos. You know that. Ok, so have a good night guys and I will see you tomorrow. Yeah, tomorrow. Good night. Bye. 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 Have a good, good night. night. Good night. Bye bye. Have a good night. Me dieron good night al fondo. <laughs> ok, excelente. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Hello, Gaby. Hi. <laughs> Hi. Okay, so how can I help you? Uh, how much, how many? Mm -hmm. I'm confused sometimes. Why? Mm, in el último ejercicio. In this last exercise? Okay. Mm -hmm. Vamos a verlo. Here. Okay, so in this case, mm -hmm. we are talking about money. And mm -hmm. as you know, money is uncountable, right? Okay, okay. So because we're to pay, payment, we're talking about money, right? Mm -hmm. So in that case, with money, we're always going to use how much. Mm -hmm. Now, si fuera de dólares, how many dollars do you have or how many dollars do you pay? But mm -hmm. aquí no sabemos porque sin money in general. So I'm going to use mm -hmm. how much do they pay? And in the second case that we have here, como los días se pueden contar, we can count the dates, right? One day, two days, three days, four days. In that case, I'm going to use many because with the things that I can count, I can use many. So how many days do you have in your vacations? This one is countable and this one is uncountable. Okay. Okay. More questions? No, eso sería por, todo, por esta noche. Eso sería todo? Yeah. Okay, excellent, Gaby. Happy to have you here siempre. Feliz de tenerte acá, okay? Igual para mí, aunque sea así, pero... <laughs> que sea un ratito, yeah, I know. Y como todo va grabado para YouTube. <laughs> yeah, that's it. Ok, Gaby, nos vemos mañana, ok? Bye, bye. Saludame, que saludos a Cristian, ok? Ya, yeah, se durmió. <laughs> ya, yeah, it's ok, que duerma. <laughs> bye, bye, have a good night. Bye, bye. Bye. Bye.